ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് കേരള മോമൻ ബേബി എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടമായി എന്താണ് ഇഷ്ടമായത് കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കേരള മോമൻ ബേബി എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അവിടെ പോയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കേരള മോമൻ ബേബി എന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തരും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരയണമെന്നാണ് അപ്പോൾ കരയുന്ന ചില അമ്മമാരുണ്ട് കരയാണെങ്കിൽ ആ പാല് കൊടുക്കുക ഇതാണ് അവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി പക്ഷേ അവർ ചിലപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കില്ല കറിയുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശന്നിട്ടായിരിക്കും കറിയുക വിശന്നിട്ട് എല്ലാ കറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വന്നിട്ടായിരിക്കും കറിയുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയപ്പർ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് അതായത് ചിലപ്പോൾ പോട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനൊക്കെ അധികമായിട്ടായിരിക്കും കറി ഉണ്ടാവാം പിന്നെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിക്കണ്ടോ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കെടുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുറെ ഓളജിന് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടും കറിയണുണ്ടാവും പിന്നെ എന്നൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തണുപ്പോ അങ്ങനെ അതായത് അവർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അവരുടെ ബോഡിയായിട്ട് സൂട്ടാവുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടും കറിയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോളിക്കിൻ്റെ അതായത് ഗ്യാസിൻ്റെ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും ആ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിവിധ വിവിധ റീസൺ കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ കറിയുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് കൂടി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാല് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയപ്പർ ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ശരിയാവണില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് നടക്കാൻ നോക്കുക അതായത് എടുത്ത് നടന്നിട്ട് ശരിയാവണില്ലേ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത രീ അതായത് അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പെയിൻ ആണോ മറ്റേ അതായത് ബോറടിച്ചുള്ളതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യണില്ല അതായത് കുട്ടി കുടിക്കണില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ടോ പിന്നെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് കുട്ടിക്ക് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫീവറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ചൂടായിട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പത്തിരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വായിക്കണം ഞാനൊരു ഫീവറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ ആ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതല്ല ഈ ഡൈജഷനൊന്നും പ്രോപ്പർ ആവാണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരും അമ്മമ്മമാരും പറയുന്ന കുറേ എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് അതായത് കുട്ടിയുടെ വയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാല് രണ്ട് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കുട്ടീനെ ചെയ്യിക്കുക പിന്നെ കുട്ടീനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നേരം നടത്താനും നോക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വയറ് വേദന വരുമ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഷോൾ എടുക്കുക അതായത് കോട്ടൺ ഷോൾ എടുത്തിട്ട് കുട്ടീനെ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് അതായത് ഹൗ ടു സ്വാഡിയിലെ ബേബി എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് കുട്ടീനെ ഈ തുണിയിലും മടക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം അത് വളരെ ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് അത് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാമായിട്ടിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോ
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് മൊബൈലിൻ്റെ സൈഡിൽ പാട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കുട്ടിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ആ വേദന ഇപ്പോൾ വേദന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേദനയിൽ നിന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂസിക്കൽ ടോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിങ് ടോയ്സ് അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ വളരെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് നോക്കില്ല പക്ഷെ അവർ സൗണ്ട് അവരത് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ വേദനയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ശമനമുണ്ട് പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ ആ വേദന പോകും അതായത് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോളിക്കിൻ്റെ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയറിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ വയറിന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വേദന മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളിക്കിൻ്റെ മെഡിസിൻ എന്തായാലും വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞോ ആ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ വയറ് വേദന പോയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ബോർ അടിക്കാൻ നിൽക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ബോർ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രൗൾ ചെയ്തിട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രം പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾക്കും എന്താ പറയുക ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്കും ബോർ അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പുറത്ത് കറങ്ങാൻ ശീലമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവർ ഒരേ സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് തന്നെ അവർ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആറ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്നും വീടിനെ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോളറിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കറക്കി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാറുണ്ടെങ്കിൽ കാറിലായാലും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് കുട്ടീനെ റീഫ്രഷ് ആക്കി വയ്ക്കാം അഥവാ കാറുണ്ടാവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റോളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോളറിൽ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി ഒന്ന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കുട്ടീനെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ഒന്ന് കറക്കി കൊണ്ടുവരാം അത് അത് ഡെയിലി അതിൽ ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഡെയിലി ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് അതായത് കുറച്ചധികം ദൂരം പോകേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാർ എടുത്തിട്ട് പോകണമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂ വീലറിലാണെങ്കിലും പോകണമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഒരു റീഫ്രഷിങ് മൂഡ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട്ലി ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ടീത്തിങ്ങിൻ്റെ പെയിൻ വേണമെങ്കിൽ ടീത്തിങ്ങിൻ്റെ പെയിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടീത്തറ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുണി വെച്ചിട്ട് നനച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ നനച്ചിട്ടല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാൻ പോയി നോക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടീത്തിൻ്റെ പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക അതിൽ ഞാൻ കുറേ ടെക്നീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ടീത്തിങ് പെയിൻ ആണോ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ പ്ലസ്സി വെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതായത് നമ്മുടെ പാല് കുടിക്കണം എന്നാവില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കംഫർട്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പ്ലസ്സി ഫയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം പ്ലസ്സി ഫയറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതലായി കാണാം ഞാൻ ഈ ബെറ്ററിൽ വീഡിയോസ് ഇടാം കേട്ടോ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടീനെ കംഫർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളിക്കിൻ്റെ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണ പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പനിയുടെ മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സ് തായുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി തീരെ സുഖമാവണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ